윤석중이라고 음. 하는 동시 작가 거쳐서 소파 방종환 선생님의 동시로까지 넘어가는 그런 이야기들을 해볼 심산입니다. 어린이 노래라고 해봤습니다. 동시라는 말을. 인문학 강연에서 동시를 한다? 어, 또 국문학과 교수가 동시에 관해서 강의를 한다? 라고 생각하시면 조금 의아해 하실 수도 있을 것 같습니다. 아무튼 어린이분들이 지금 여기에 있다는 심정으로 강의를 좀 쉽고 재밌게 해보겠습니다. 자 어린이 노래 동시라고 하는 거 여러분들 뭐 초등학생 때나 써보고 읽어보시고 하셨겠지만 어른이 되어서도 읽을 필요가 있나 그런 생각을 하실 수도 있습니다. 그런데 왜 어린이 노래를 어른들이 읽어볼 필요가 있을까요? 어린이 노래를 한번 써보거나 읽어보는 것이 오늘날에도 왜 의미가 있고 또 어른들에게도 왜 가치가 있는가 이런 것을 조금 고민해 볼 필요가 있습니다. 그리고 한번 부서진 어린이 마음이라고 하는 것은 회복이 되기가 어렵죠. 그런데 그 어린이 마음을 어른이 돼서도 다시 회복할 수 있다는 것이 저의 생각입니다. 왜 어른이 되어서도 어린이 마음은 우리 마음속 한 구석에 있는가? 있다고 말할 수 있는가? 그것이 오늘 강의의 주제이고 그 어린이 마음, 우리 어른들의 마음 속에 어느 아주 안 보이는 아주 깊은 구석탱이 속에 숨어 있을지라도 어딘가에 숨어 있을, 분명히 살아 숨쉬고 있을 그 어린이 마음을 되살려내는 하나의 중요한 방법이 바로 어린이 노래 읽기다 라는 것이 서두에서 하고 싶은 얘기입니다. 이 시를 한번 읽어보겠습니다. 혹시 참가자분 중에 이 시를 좀 낭낭한 목소리로 낭송해 주실 자원자가 계실까요? 꽃밭, 아기가 꽃밭에서 넘어졌습니다. 정강이의 정강이의 새빨간 피. 아이는 으아하고 울었습니다. 한참 울다 자세히 보니 그건 키가 아니고 새빨간 새빨간 꽃잎이었습니다. 여러분들 채팅창으로 박수 좀 보내주십시오. 시를 너무 잘 읽으시고 이 시가 제 인생에 있어서 최초로 아 이런 게 시로구나 하는 기억에 남아있는 시입니다. 이거를 제가 언제 읽었냐면 은 유치원 때 읽었는데요. 제가 다니던 유치원의 벽에다가 그 유치원 선생님이 이 시를 붙여놨어요. 근데 제가 유치원 선생님이 벽에 붙여놓은 이 작품을 보고서 너무 충격을 크게 받았어요. 그래서 그때 잊혀지지가 않고 시 내용만 기억하고 있었는데 알고 보니까 이 시가 윤석종 선생님의 시였습니다. 아기가 꽃밭에서 놀다 가 넘어졌습니다. 아기는 보통 잘 넘어지죠. 그리고 막 뛰어놀으니까 또잘 넘어집니다. 넘어져서 일어나서 보니까 정강이에 새빨간 피가 나는 거예요. 그래서 그거 보고 놀란 마음에 으악 하고 울었대요. 한참을 울고 나서 좀 진정이 돼서 나중에 정강이를 들여다보니까 피가 아니라 빨간 꽃잎이었다. 왜 정강이에 꽃잎이 붙었겠습니까? 꽃밭에서 넘어졌으니까 꽃밭에 꽃잎이 정강이에 붙은 거죠. 그래서 이 시가 정말 충격적이었고 우리가 살면서도 상처 날 때가 많지 않습니까? 깨지고 다치고 넘어지고 할 때가 많은데 그런 게 사실은 상처가 아니라 아름다운 꽃잎이 붙은 것이었다. 그렇게 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다. 오히려 내 몸을 더 아름답게 해주는 그 향기 나고 예쁜 꽃잎 같은 것이 우리의 상처, 상처가 사실 꽃잎이었다. 꽃잎일 수 있다. 이런 생각도 해보게 하는 시입니다. 근데 윤석종 선생님이 만든 노래 중에 어린이날 노래라는 것이 있습니다. 나라라 새들아 푸른 하늘을 달려라 는물아 푸른 벌판을 오 얼음 푸르구나 우리들은 잘한다 오늘은 어린이날 우리들 세상 무관하니까 박수 좀 쳐주십시오. 노래 실력은 없지만 감사합니다. 이 어린이난 노래를 윤석중 선생님이 만드셨는데 이 시를 좀 자세히 읽어보도록 하겠습니다. 시라고 생각하고 자, 이 가사의 특징은 날아라, 달려라 라고 하는 동사로 시작합니다. 동사로. 동사이면서 명령문이죠. 청유형입니다. 날아라, 달려라 하고 동사인데 청유를 하는 것입니다. 그리고 일행에서는 새들아 푸른 하늘을 이행에서는 냇무라 푸른 벌판을 이라고 얘기하고 있습니다. 하늘과 벌판을 각각 1행과 2행에서 이야기를 했는데요. 노래 가사가 다 이제 어린이 노래이고 동시라고 볼 수가 있는 겁니다. 노래와 동요와 동시를 정 선생님은 크게 구분을 안 하셨고 더 자세히 말하자면 동요도 동시가 되어야 하고 동시도 동요가 되어야 한다라고 직접 말씀을 하신 바 있습니다. 그건 좀 어려운 얘기니까 일단 두 개는 같은 것이다. 이렇게만 생각을 해 주십시오. 자, 그러면 하늘과 벌판이라고 하는 것은 무엇입니까, 여러분? 우주, 자연 전체를 가리키는 겁니다. 동아시아에서는. 아시아에서는 천지, 천자문, 하늘, 천, 따지로 시작하잖아요. 천지라고 하는 것은 하늘과 땅이라고 하는 것은 우주 전체, 자연을 가리키는 겁니다. 그러니까 우주 전체를 뭘로 가득 채우고 있는 겁니까? 새들의 동사, 몸짓으로, 냇물의 운동성으로, 하늘과 땅, 
우주 자연 전체를 동사로 가득 채우는 것이 어린이날의 시작입니다. 왜 어린이날에서는 우주 자연 전체가 동사로 가득 차는 그 풍경부터 이야기를 하느냐. 그것을 집약한 것이 5월이라고 하는 겁니다. 5월. 5월은 푸르구나라고 했습니다. 하늘을 꾸며주는 말이 푸른이고 벌판을 꾸며주는 말이 푸른입니다. 지구상의 한국어 이외에 푸르다라는 말이 하늘을 꾸며주는 동시에 들판, 땅을 꾸며주는 두 개를 동시에 꾸며줄 수 있는 푸르다라는 말은 한국어 이외에서는 찾아보기가 어렵습니다. 예컨대 영어에서는 블루와 그린은 명확하게 구분되어 있고 하늘의 푸른빛과 들판의 푸른빛은 철저하게 구분되어 있습니다. 서양 언어에서는. 서양 언어뿐만 아니라 한국어 이외의 언어들은 다 구분이 되어 있습니다. 근데 한국어에서만 하늘을 가리키는 푸른빛과 땅을 가리키는 푸른빛이 동일한 푸른빛이라고 얘기를 합니다. 이것은 어떻게 다시 얘기하냐면 은 하늘과 땅을 가득 채우고 있는 이 날다, 달리다 라고 하는 이 동사, 움직임이 하늘과 땅을 가득 채우고 있듯이 푸른빛이라고 하는 어떤 공통의 하나의 속성이 하늘과 땅, 우주, 자연을 관통하고 있다 이렇게 얘기를 할 수가 있습니다. 근데 곧 푸른빛이라는 것이 지금 동사, 움직임과 관련이 있는 것이죠. 그래서 5월은 푸르구나 라고 얘기를 합니다. 5월이라고 하는 것은 어떤 계절입니까 여러분? 뭐든지 다 깨어나는 계절입니다. 동식물들도 겨울잠을 자던 동물들도 다 깨어나고 나무의 새순도 피어나고 꽃들도 피어나고 겨운에 움츠렸던 모든 동식물과 자연물들이 엄청나게 활기를 띠고 운동성을 띠고 그 운동성, 우주 자연의 운동성이 최고점에 달하는 폭발하는 시기가 바로 터져나오는 시기가 바로 5월입니다. 그것이 5월은 푸르구나. 우리들은 잘한다. 잘한다라도 동사잖아요. 동사. 새들은 날고 냇물은 달리고 우리는 잘한다. 이 날다 달리다 잘한다라고 하는 동사가 새와 냇물과 어린이들을 관통하면서 하나로 이어주고 있는 거죠. 그렇기 때문에 5월의 푸른빛이 새들과 냇물과 하늘과 벌판과 어린이들에게 가득 차 있는 겁니다. 이들은 다른 존재가 아니라 하나의 존재인 겁니다. 움직인다는 점에서 푸른빛을 띈다는 점에서. 그렇기 때문에 5월이 어린이날인 겁니다. 저의 그 PPT의 배경화면도 지금 눈으로 가득 차 있는데요. 예쁘죠? 그림이. 네, 눈이 펄펄 내, 내리고 있습니다. 이 시를 또 읽어주실 분을 자원자를 모집합니다. 네. 첫눈 펄펄 오는 손님 하늘님 따님 분 바르고 흰옷 입고 춤을 추더니 보는 사람 부끄러 숨어버렸네. 까만 하늘 높이서 멀리 내려와 반겨 맞는 사람의 어깨 툭 치고 인사 한말안 하고 숨어버렸네. 박수 쳐주십시오. 아, 채팅창으로 박수, 여러 화 같은 박수 부탁드리겠습니다. 시를 너무 잘 읽으시는데요, 여러분들. 먼저 이 처음부터 읽어보겠습니다. 펄펄 오는 손님, 한우님 따님. 첫눈, 제목이 첫눈이지 않습니까? 겨울에 처음 내리는 눈을 펄펄 하늘에서 내리는 손님이라고 그랬어요. 근데 그 손님을 하느님의 따님이라고 그랬어요. 이때 따님이라고 하는 것은 아들이 아니라 딸이라는 거예요. 윤석종 선생님은 이 산문에서 이런 글도 썼습니다. 눈은 하느님의 고운 따님처럼 생각된다. 왜 눈은 하느님의 신의 딸같이 느껴지느냐 자기에게 물은 얼고 나무는 마르고 죽음같이 쓸쓸한 겨울에 이 눈님만은 우리를 즐겁게 해주는 정다운 동무입니다. 거기에 까닭도 없이 반겨 날뛰는 우리 소년소녀 여러 동물들을 나는 생각합니다. 눈과 같이 뛰놀고 눈과 같이 춤추는 소년소녀들 그늘도 하느님의 귀여운 아드, 아드님이 아니고 무엇이겠습니까? 라고 얘기했습니다. 자 눈, 눈이라는 눈게 뭐냐면 겨울은 어떤 계절입니까? 어린이날이 있는 계절 5월 봄이 생명력이 정점에 이르는 계절이라면 겨울에 멈춰있던 생명력이 터져나오는 시간이라면 겨울은 반대로 그 생명력이 가장 위축되고 웅크러든 시간이죠. 겨울에는 이불 밖이 위험하잖아요. 이불 밖에 나가고 싶지도 않잖아요. 그죠? 인간뿐만이 아니라 동식물도 다 겨울이면 얼어붙습니다. 물도 얼어서 정지하고 동물도 겨울잠을 자러 굴 속으로 들어가거나 땅 밑으로 들어가고 식물도 이파리들을 다 떨구고 양상한 나뭇가지만 남습니다. 모든 활동성이 가장 축소되는 시기이죠. 그런데 그때 모든 생명력이 웅크러든 시기에 유일하게 그 우주 자연의 생명력을 활력을 불어넣는 존재가 누구다? 눈이다. 어린이들이 보통 눈이 오면 어떻게 반응합니까? 엄청 좋아합니다. 막 방정원 선생님 생각하기에 애들이 눈을 좋아하는 것은 애들은 활동의 극치인데 눈은 겨울 속에서 유일하게 활동력을 보여주는 것이잖아요. 그러니까 이 둘은 서로 눈의 마음과 어린이의 마음이 통해서 서로 반긴다는 거예요. 그렇기 때문에 어린이도 하느님의 아들딸이고 딸아들이고 눈도 하느님의 아들이라는 거죠. 왜? 하느님이 뭐라고 그랬습니까? 하느님은 곧 생명력 그 자체라고 동학에서는 말합니다. 천지 만물이 움직이고 멈추고 말하고 뭐 행동하고 느끼고 생각하고 이게 모두 다 하느님의 작용이라는 거예요. 
그래서 이제 어린이들한테 항상 눈 속에서 놀아라. 눈 속에서 눈을 맞으면서 눈과 함께 놀면 곧 당신의 가슴 속에 자연을 집어삼키는 것과 같다. 자연과 인간이 하나가 될수 있다. 라고 얘기를 합니다. 그 다음 구절을 보겠습니다. 분 바르고 흰옷 입고 춤을 추더니 어린이의 생명과 생활 전부는 한시도 가만히 있지 못하고 끊임없이 꿈적거리는 활동성이 있으며 사회를 새롭게 하는 가능성이 어린보다 어린이에게 더 많은 까닭도 어린이의 무한한 활동성 때문입니다. 여기만 분 바르고 흰옷 입고 춤을 추더니 다 동사죠. 동사로만 가득 차 있어요. 그 아까 어린이날 노래에 나라라 새드라 달려라 냇무라처럼 여기 다 동사 역동적인 표현으로만 가득 차 있습니다. 눈을 역동적으로 표현하는 거예요. 그것이 자연의 본질이고 한 하느님의 본질이기 때문입니다. 오늘날의 윤리, 정치, 도덕, 모든 질서와 법률, 체제는 어른의 생각을 중심으로 만들어져 있죠. 이것을 어린이 중심으로 만들어야 된다는 것이 개벽입니다. 반겨 맞는 사람의 어깨 툭 치고 반겨 맞는 사람 당연히 누구예요? 어린이들이죠. 어린이들. 눈이 오면 어린이만 반갑게 맞이합니다. 어른들은 눈이 오면 싫어합니다. 눈 오면 길 막히고 길 미끄럽고 그러니 신발 더러워지고 유일하게 눈이 오는 걸 좋아하는 건 어린이들밖에 없습니다. 그러니까 반갑게 맞는 사람을 반갑게 인사를 하는 겁니다. 첫눈이 까만 하늘 멀리서 높이서 멀리 날려와 여기서 중요한 건 까만 하늘에서 하필이면 첫눈이 까만 하늘에서 내려온다고 합니다. 첫눈의 속성은 아까 뭐라고 그랬습니까? 흰옷을 입고 분을 하얗게 화장을 하, 했다고 그랬잖아요. 그러면 여기서 색채 대비가 일어나는 겁니다. 하늘은 까맣고 눈은 하얗다. 왜 까만색과 하얀색의 극명한 색, 색채 대비를 했을까요? 겨울의 밤하늘은 생명력이 가장 위축된 때라고 말씀드렸잖아요. 겨, 생명력이 가장 움츠러든 때가 바로 검은 빛이죠. 죽음의 빛깔. 근데 생명력이 가장 웅축된 빛깔이 반대로 흰 빛이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 까만 밤하늘에서 하얀 눈이 내린다는 것은 검은 빛의 죽음 속에서 흰 빛의 생명력이 다가온다라는 얘기입니다. 인사 한말안 하고 숨어버렸네 라고 얘기를 합니다. 말이 필요 없는 거예요. 첫눈과 인간의 교감이라는 것은. 아기들아 너희는 어디 가느냐. 새하얀 양초들을 손에다 들고 오늘도 한방눈이 쏟아진 새벽에 산골짜기 나무다리가 미끄러워 다니기 위태할 텐데 어머님 저희는 가겠습니다. 새하얀 이초에 불을 키워서 골짜기 깊은 골짜기에 눈 속에 떨고 있는 작은 새들의 모금자를 녹여주려 가겠습니다. 아, 목소리가 너무 멋있는데요. 자, 아기들아 너희는 어디 가느냐. 이 1년 5행은 엄마가 아기들한테 하는 말입니다. 이 엄마가 아기들한테 하는 말인지 어떻게 알아요? 이 다음은 대답이 있잖아요. 아기들아 하고 불렀는데 어머님이라고 대답했으니까 이거는 아기들과 엄마의 대화임을 알 수가 있습니다. 아기들아 너희는 어디 가느냐. 새하얀 양초들을 손에 다 들고 아기들이 새하얀 양초를 손에 들고 어디 가고 있대요. 그래서 엄마가 이상해서 얘들아 어디 가니 너 양초 손에 들고 이 새벽 오늘도 한방눈이 쏟아지는데 이렇게 새벽에 산골짜기 나무다리가 미끄러워 다니기 위태할 텐데 이 아기들이 어딜 가고 있다는 거예요 지금 한방눈이 내리는 새벽에 산골짜기 나무다리 쪽으로 가고 있어요 이 아기들도 참 이상한 아기들입니다 한방눈 내리는 새벽에 손에 하얀 양초들을 하나씩 들고 산골짜기 나무다리로 갑니다 왜 가느냐 어머님 저희는 가겠습니다 새하얀 이 양초에 불을 키워서 이 뒷산 골짜기, 깊은 골짜기에 눈 속에 떨고 있는 작은 새들의 보금자리를 녹여주러 가겠습니다. 지금 이눈 오는 새벽에 이 산골짜기, 아주 깊은 골짜기에 새들이 눈 속에서 떨고 있을 거예요. 이 아기 새들이 얼마나 춥겠습니까? 이 새들을 이 하얀 양초에 불을 켜서 따뜻하게 대표주고 싶어요. 여기서 보면 은 이제 아기들하고 연결되는 것은 작은 새입니다. 왜냐하면 작으니까. 그리고 여기서 복수로 썼죠. 아기들, 여기도 작은 새들, 복수로 썼죠. 그러니까 작다, 열이다, 여럿이다라고 하는 것에 공통점이 있습니다. 아기들은 작은 새들의 마음에 공명하게 되는 거예요. 왜냐하면 자기와 연결되어 있으니까. 그리고 새하얀 양초라고 하는 것과 한방눈이 연결이 되어 있습니다. 왜냐하면 하얗한 것이 강조되잖아요. 항상 양초가 나올 때는 새하얀 이초에, 새하얀 양초들, 이렇게 하얗다는 게 강조가 됩니다. 한방눈도 하얀색이죠. 그리고 한방눈도 여러 개죠. 복수입니다. 그러니까 여기서 아기들과 한방눈과 작은 새와 양초는 다 연결되어 있는 거예요. 아주 단순해 보이는 시인데 아주 유치해 보이는 시인데 너무나 정교하게 구조적으로 짜여 있습니다. 기호학적으로 정교하게 모든 소재들이 다 하나로 공통성을 가지고 연결되어 있습니다. 제 생각에는 마음의 회복이 가장 먼저인 것 같아요. 항상 제도를 바꾸는 게 먼저냐 마음을 바꾸는 게 먼저냐 
또는 어떤 시스템 구조를 바꾸는 게 먼저냐 정신을 바꾸는 게 먼저냐라고 하는 문제가 있는데 유물론자들은 당연히 경제 구조나 정치 제도가 바뀌어야 인간 개개인의 정신이 바뀐다라고 얘기를 할 것입니다. 그러나 저는 아무리 생각해봐도 그 유물론은 틀렸다고 생각을 합니다. 그런데 사회주의자들은 사회주의적인 경제체제를 만들면 인간의 정신도 따라서 바뀐다. 토대가 상부구조를 결정한다. 자본주의는 저절로 무너질 것이다. 그 내부의 모순에 의해서 얘기하는데 그래서 자본주의가 무너졌습니까? 안 무너지지 않습니까? 유물론은 제가 볼 때는 틀렸습니다. 자본주의를 어쨌든 극복해야만 오늘날 기후위기라든지 이런 여러 가지 문제들 어린이 문제도 자본주의와 밀접한 관련이 있죠. 일자리가 점점 줄어들고 경제가 어려워지니까 애들한테 더 많은 교육을 시키려고 하고 더 좋은 대학을 보내려고 하고 하니까 애들을 그렇게 밤 10시까지 학원을 보내는 거 아니겠습니까? 그래서 어른 마음이 어린이 마음으로 바뀌어야 되고 마음을 바꾸는 데 가장 중요한 것은 제가 볼땐 문학입니다. 철학 전공하시는 장태 선생님도 계시고 하지만 역사, 철학보다도 마음을 더 근본적으로 바꿔줄 수 있는 것은 문학이다. 그렇기 때문에 어린 마음을 어린이 마음으로 바꾸는 데는 어린이 문학, 동시, 동화 이런 것이 중요하다는 라 것을 말씀드리고 싶습니다. 제가 윤동주의 시 중에 가장 좋아하는 구절은 입새에 있는 바람에도 나는 괴로워했다. 어떻게 사람이 이럴 수가 있는가? 그 작고 여린 바람에도 괴로움을 느낄 수가 있는가? 이거 어떻게 사는가 이런 사람은? 마치 아무런 껍데기도 없는 민 달팽이가 바닷물 속에 빠진 것처럼 느껴집니다. 저에게는 그 구절이. 그러면 은 그런 마음이 있다면 애들의 고통을 느낄 수 있겠죠. 입새에 있는 바람에도 괴로워할 줄 아는 마음이라면. 근데 사실 이 섬세함이라는 게 어떤 사람들은 예민하다고 말하지만 지금 교수님 말씀하신 그 입새에 있는 바람에도 괴로워하는 사람들 이라고도 볼수 있거든요. 음. 지금 현대 자본주의 사회에서는 어, 효율과 관계 없는 분야에 대해서는 특히 뭐 무시하는 경향이 굉장히 많고 그래서 입새에 있는 바람에 괴로워하는 사람들한테는 너 그래가지고 어디 회사나 제대로 다니겠니? 라는 얘기를 하는 게 <웃음> 보통일 텐데 근데 아마도 섬세한 사람들은 그런 상황을 그냥 넘기지 못하고 어, 이런 상황을 그냥 둘수 없으니까 뭔가 해결책을 찾아야 된다고 생각하는 사람들일 것 같습니다. 어떻게 보면 섬세한 사람들이 사는 세상을 만들어야 되는 게 아닌가 이런 생각도 좀 듭니다.